హై గైస్ దిస్ జేపీ హో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం స్టాటిస్టిక్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ గురించి మాట్లాడదాం స్టాటిస్టిక్స్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఆర్ డేటా సైన్స్ సేమ్గా ఉంటాయి స్టాటిస్టిక్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అని మీకు లాస్ట్ వీడియోస్లోనే చెప్పాను ఎప్పుడైతే మిషన్ లెర్నింగ్ గురించి నేను మాట్లాడానో అప్పుడే చెప్పాను మిషన్ లెర్నింగ్ కానీ డేటా సైన్స్ కానీ ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ది సబ్జెక్ట్స్ అనమాట మీరు ఈవెన్ మీకు డొమైన్ ఎక్స్పర్టైజ్ కూడా అయ్యి ఉండాలి అనమాట సో అది మీరు కంపెనీకి వెళ్ళినప్పుడు కంపెనీ ఏ ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తుంది అది ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీయా సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీయా అనే దాన్ని బట్టి బేస్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో డొమైన్ ఎక్స్పర్టైజ్ గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం సో ఈరోజు డేటా సైన్స్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అయిన మిషన్ స్టాటిస్టిక్స్లో కొన్ని పార్ట్స్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఈ సిరీస్ కూడా కొనసాగుతుంది సో సమ్ ఆఫ్ అవర్ సబ్స్క్రైబర్స్ అడుగుతున్నారు అనమాట ఇలాగా సో స్టాటిస్టిక్స్ కూడా చెప్పండి అని సో నేను అందుకోసమే అది కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి మిషన్ లెర్నింగ్ అండ్ డేటా సైన్స్లో సో దాన్ని కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంది అనమాట సో అందుకోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఇప్పటివరకు ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ సో ఇక్కడ నేను మీకోసం బ్యూటిఫుల్ ఇమేజెస్ని అయితే ప్రిపేర్ చేశాను సో ఈ ఇమేజెస్ కోసమే నాకు కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నాం మేడం నేను డైరెక్ట్ చెప్పేసు కానీ అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు చా బాగా అర్థమయ్యేలా చెప్పాలనేసి కొంచెం గ్రాఫికల్గా డిజైన్ చేస్తున్నాను గ్రాఫిక్ ఇమేజెస్ సో దానికోసం నాకు కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నాం మేడం సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సో ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే పాపులేషన్ అండ్ మెయిన్ అనమాట సో ఫస్ట్ టాపిక్ ఇది ఇది తెలుసుకోవాలి ముందు మీరు సో దీనికంటే ముందుగా మెయిన్ అంటే ఏందో తెలుసుకోవాలి పాపులేషన్ అండ్ మెయిన్ సారీ పాపులేషన్ అండ్ శాంపుల్ ఇది పాపులేషన్ అండ్ శాంపుల్ ఓకే శాంపిల్స్ సో దానికంటే ముందుగా మనం మెయిన్ అని తెలుసుకోవాలి అనమాట ఎందుకంటే మెయిన్తోనే పాపులేషన్ అండ్ శాంపుల్స్ వర్క్ అవుతాయి సో దానికోసం మెయిన్ తెలుసుకుందాం సో మెయిన్ అంటే ఏంటి సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను సో ఈ చెట్టుకి ఎన్ని యాపిల్స్ ఇవి సెవెన్ యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఓకే అలాగే ఈ చెట్టుకి ఫోర్ యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఈ చెట్టు ఫోర్ యాప్ సెవెన్ యాపిల్స్ కాస్తుంది అనుకుంటే ఈ చెట్టుకి ఫోర్ ఫోర్ యాపిల్స్ కాస్తుంది అనమాట సో యావరేజ్గా ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగితే యావరేజ్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది మెయిన్ అండ్ యావరేజ్ సేమ్ అనమాట సో దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ సో ఈ రెండింటిలో మీరు ఇప్పుడు మీ అదే ఉరామారిగ్గా అంటారు కదా లేకపోతే సగటున ఎంత కాస్తుంది అంటారు కదా సో అలా చెప్పినప్పుడు చెప్పమన్నప్పుడు మీరేం చెప్తారంటే ఎలా చెప్పచ్చు ఈ రెండింటిని మనం ప్లస్ చేస్తామంట ఈ యాపిల్ని ఈ యాపిల్ని ప్లస్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఉన్నాయి సెవెన్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ లెవెన్ లెవెన్ బై ఎంత వేయాలి ఈ సెట్ ఇది ఎంత ఒకటి ఇది రెండు కదా సో టూ అనమాట బై టూ సో ఇక్కడ ఏంది సమ్ ఆఫ్ టోటల్ పాయింట్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అనమాట సో టోటల్ పాయింట్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఇవి ఈ సెవెన్ యాపిల్స్ ప్లస్ ఈ ఫోర్ యాపిల్స్ సో లెవెన్ బై నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అంటే ఎన్ని ఒకటి ఇది ఒక పాయింట్ ఇది ఒక పాయింట్ కదా సో ఈ టూ అనమాట సో లెవెన్ బై టూ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే సో అదే నేను ఇక్కడ మనకి పైతాన్ ప్రోగ్రమాటిక్గా చూపిస్తున్నాను సో మన దగ్గర వన్ టూ సిక్స్ ఎయిట్ ఉన్నాయి అనుకుంటే దీని యావరేజ్ నెంబర్ ఎంత అని అడిగితే మెయిన్ ఆర్ యావరేజ్ మెయిన్ ఆర్ యావరేజ్ సేమ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి సమ్ ఆఫ్ ఎల్ సమ్ ఆఫ్ ఎల్ లిస్ట్ని సమ్ చేస్తున్నాం వన్ ప్లస్ టూ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ ఎయిట్ సెవెంటీన్ బై ఫోర్ ఫోర్ కదా ఈ లిస్ట్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అని ఫోర్ సెవెంటీన్ బై ఫోర్ ఎంత ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓకే సో మనం బై టూ వేయకూడదు అనమాట ఇక్కడ యావరేజ్ చేయమన్నారు బై టూ వేయకూడదు ఓకేనా బై టూ వేయకుండా నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ని వేయాలన్నమాట ఓకేనా సో నేను అందుకోసం లెంత్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను సో మనకి యావరేజ్ వచ్చేస్తుంది కదా ఇక్కడ కూడా చూడండి మీరు ఇది ఇది అర్థం కాలేదంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ బై ఫోర్ ఓకేనా సో మెయిన్ మెయిన్ అంటే ఎన్నో మీకు ఒక అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ మళ్ళీ ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి దీని గురించి సో వాట్ ఇస్ ద పాపులేషన్ అంటే సో ఇట్లా టూ అంటే ఇక్కడ రెండు చెట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే సో ఇదే ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో రెండు చెట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎన్
ఎన్ని యాపిల్స్ కాస్తాయి చెప్పండి అంటే అప్పుడు మీరు ఎలా చెప్తారు చెప్పలేరు కదా సో ఈ యాపిల్స్ అన్నీ ఎలా చెప్పాలి అప్పుడు ఇన్నిటికీ మనం లెక్కేస్తూ కూర్చోలేం కదా సో వంద మందికి పెట్టినా కూడా అవ్వదు అనమాట సో దానికోసం ఏం చేస్తారంటే ఎస్టిమేట్ చేస్తారు అనమాట పాపులేషన్ మీన్ని ఎస్టిమేట్ చేస్తారు ఓకే ఎస్టిమేషన్ అంటే ఎందుకు చెప్తాను చూడండి సో ఇన్ని చెట్లకి మనం లెక్కించలేము అవునా ఇన్ని చెట్లకి లెక్కించాలంటే కష్టమైపోతుంది సో ప్రపంచంలో అన్ని చెట్లకి లెక్కించలేం కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే వాటిలో శాంపుల్ తీస్తామన్నమాట శాంపుల్ శాంపుల్ అంటే ఎ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ దట్ ఎ లిటిల్ పార్ట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అనమాట శాంపుల్ అంటే ఎ లిటిల్ పార్ట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఓకేనా అంటే ఏంటంటే ఈ శాంపుల్లో పాపులేషన్లో కొంత భాగాన్ని మనం తీసుకుంటాం అనమాట కొంత భాగాన్ని మనం తీసుకుంటాం ఓకే అదేంటో చూద్దాం ఇప్పుడు సో నేను ఇప్పుడు ఏమనుకుంటానంటే సపోజ్ నా నేను తీసుకోవాలనుకుంటున్నా ముందు ఒక మనం ఒక పాయింట్ని అంటే ఒక సైజ్ని డిఫైన్ చేయాలన్నమాట సైజ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు నా సైజు టెన్ అనుకున్నానంటే టెన్ యాప్ టెన్ ట్రీస్ని పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట టెన్ ట్రీస్కి నేను లెక్కిస్తాను అనమాట పది చెట్లు పది చెట్లు పది చెట్లు అట్లా లెక్కించుకుపోతాను అనమాట ఓకేనా అది శాంపుల్ అనమాట ఒక శాంపుల్ సైజు ఎప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలన్నమాట అంటే ఒక అన్ని శాంపుల్ సైజులు కూడా ఒకే సై ఒకే నంబర్తో ఉండాలన్నమాట లెట్ సపోజ్ ఇక్కడ శాంపుల్ తీసుకుంటాం ఇది ఒక శాంపుల్ ఇది ఒక శాంపుల్ ఇది ఒక శాంపుల్ ఇది ఒక శాంపుల్ ఫోర్ శాంపుల్స్ కదా ఇది ఫోర్ శాంపుల్స్ అయితే వీటిలో ఎన్ని ఈక్వల్ సెవెన్ అన్నాం ప్రతి శాంపుల్లో కూడా సైజ్ ఎంత ఉండాలి సెవెన్ అని మాత్రమే ఉండాలి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఒకటి మూడు మూడు ఏడు మూడు మూడు ఏడు ఓకే మూడు మూడు ఏడు అన్న అంటున్నాను మీన్ మూడు మూడు ఇది ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఏడు అన్నా అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ కూడా సేమ్ అనమాట సో ఇవన్నీ సేమ్ సైజ్తో ఉన్నాయి అనమాట సేమ్ సైజ్తో ఉన్నాయి ఇవన్నీ శాంపిల్స్ అనమాట ఫోర్ శాంపిల్స్ సేమ్ సైజ్తో ఉన్నాయి ఓకేనా ఇట్లా చేసి ఏం చేస్తామంటే ఈ చెట్లకి ఈ చెట్టుకి ఎన్ని కాసినాయి ఈ చెట్టుకి అన్ని కాసినాయి అని ఈ శాంపిల్స్లో లెక్కేస్తాం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనం లెక్కించలేము ఇంత పెద్ద పాపులేషన్లో మనం లెక్కించాలంటే మనకి చాలా టైం పట్టుద్ది అఫ్కోర్స్ ఇది ఇంపాసిబుల్ కూడా అవుతుంది ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని యాపిల్ చెట్లకి మీరు యాపిల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి లెక్కించాలంటే కష్టమైపోద్ది అనమాట సో అందుకని వస్తుంది మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక శాంపుల్ని అంటే వీటిలో ఉన్న వాటినే ఇక్కడ ఉన్న వాటినే తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఉన్న వాటినే కొన్ని తీసుకుంటున్నాం ప్రతిదానికి ఒక శాంపుల్ సైజ్ ఇస్తున్నాం అనమాట సెవెన్ అని ఇచ్చాం ఇక్కడ ఇది మీ ఇష్టం అనమాట ఇక్కడ సెవెన్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ ఫోర్ శాంపుల్ తీసుకున్నాం ఫోర్ అండ్ ఫోర్ శాంపుల్స్ తీసుకొని ఇక్కడ మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం మీన్ వీటికి మాత్రం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ ఉన్న వాటికి సపోజ్ సమ్ ఏదో ఒక నెంబర్ వచ్చింది ఒక టెన్ అనుకోండి దీనికి ఒక లెవెన్ అనుకోండి దీనికి ఒక ట్వెల్వ్ అనుకోండి దీనికి ఒక ఫోర్టీన్ అనుకోండి ఇట్లా నాలుగింటికి నాలుగు రకాలుగా వచ్చాయి అనుకుందాం ఓకేనా వీటిని ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ చూడండి ఎస్ఐ యావరేజ్ సో వీటి యొక్క యావరేజ్ని కనుక్కుంటాం ప్రతి శాంపుల్ యావరేజ్ని మనం కనుక్కుంటాం ఈ శాంపుల్ యావరేజ్ని కనుక్కుంటాం ఈ శాంపుల్ యావరేజ్ని కనుక్కుంటాం ఈ శాంపుల్ యావరేజ్ని కనుక్కుంటాం ఇది ఎలాగంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలాగైతే కనుక్కుంటామో ఇది ఎల్ కాకుండా ఎస్ అనుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట సో ఈ శాంపుల్ యావరేజ్ని కనుక్కొని ఈ శాంపుల్ యావరేజ్ని కనుక్కొని ఈ శాంపుల్ యావరేజ్ని కనుక్కొని ఈ శాంపుల్ యావరేజ్ని కనుక్కొని వీటన్నిటినీ మళ్ళీ బై యావరేజ్ చేస్తాం అనమాట బై నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ అనమాట నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఎంత ఇక్కడ బై ఫోర్ కదా బై ఫోర్ వేస్తాం అనమాట వీటన్నిటి యావరేజ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ వేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ క్లియర్గా నేను ఫార్ములా రాసాను చూడండి ఎస్ఐ యావరేజ్ ఈక్వల్ టు సో ఈ శాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ శాంపుల్ ఓకేనా యా ఏ వన్ అంటే యాపిల్ ట్రీ అనుకోండి ప్రస్తుతానికి ఏ వన్ ఏ వన్ ఫస్ట్ చెట్టుకి ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఈ ఇది తీసుకున్నాం కనిపించట్లేదు కదా సో ఇది ఏ వన్కి ఎన్ని ఉన్నాయి ఏ టూకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఏ త్రీకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఏ ఫోర్కి ఎన్ని ఉన్నాయి ఏ ఫైవ్కి ఎన్ని ఉన్నాయి ఏ సిక్స్కి ఎన్ని ఉన్నాయి ఏ సెవెన్కి ఎన్ని ఉన్నాయి బై టోటల్ నెంబర్ అనమాట ఎన్న కదా బై టోటల్ యావరేజ్ కనుక్కుంటున్నాం అనమాట ఫస్ట్ శాంపుల్కి యావరేజ్ కనుక్కుంటున్నాం బై సెవెన్ వేస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ శాంపుల్ యావరేజ్ వచ్చేసింది ఈ శాంపుల్ యావరేజ్ వచ్చేసింది సో ఇది ఎస్ వన్గా అనుకుంటాం ఓకేనా ఇది ఎస్ వన్గా అనుకుంటాం నెక్స్ట్ ఈ శాంపుల్ని ఎస్ టూగా అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఈ మళ్ళీ సేమ్ మెథడ్ అనమాట ఎస్ టూ యావరేజ్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఈ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ ఏ సిక్స్ ఏ సెవెన్ బై మన సెవెన్ సో అప్పుడు ఏ టూ వస్తుంది ఎస్ టూ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ 
ఎగ్జాక్ట్ కాదు అప్రాక్సిమేట్లీ ఓకే సో దాన్ని ఇప్పుడు ప్రోగ్రమాటిక్గా చూద్దాము సో ఇంపోర్ట్ ర్యాండమ్ అనే దాన్ని నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను సో ఎల్ ఈక్వల్ టు సో ఇప్పుడు మనం సపోజ్ వన్ హండ్రెడ్ శాంపిల్స్ పాయింట్స్ని తీసుకుంటున్నాను చూడండి వన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అనమాట సో ఇవే మీరు యాపిల్ యాపిల్స్ అనుకోండి ఒక్కొక్క చెట్టు యాపిల్ అనుకోండి వన్ హండ్రెడ్ యాపిల్ ట్రీస్ ఉంటే ఒక్కొక్క ట్రీకి ఒక్కొక్క చెట్టుకి ఎన్ని కాయలు కాస్తుంది అనుకుందాం లెట్ సపోజ్ ఓకేనా ఇది అనుకుందాం సో లెన్ ఆఫ్ ఎల్ అంటే వన్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి సో అవి ఇవే అనమాట ఇవే ఓకే ఒక్కొక్క చెట్టుకి ఇన్ని యాపిల్స్ కాస్తున్నాయి అనుకుంటే సో దీని యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనం ముందుగానే క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ మనకి అంత డేటా అంటే ప్రతి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి మనం క్యాల్కులేట్ చేయం కాకపోతే ఇక్కడ మీకు సింపుల్గా అర్థం అవ్వడానికి చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్గా సో ఫిఫ్టీ బై ట్వంటీ ఎయిట్ అనమాట సో ఫిఫ్టీ పాయింట్ ట్వంటీ ఎయిట్ దీని మెయిన్ వచ్చింది అనమాట ఓకేనా దీని మెయిన్ వచ్చింది కదా నేను ఒకసారి దీని ఎంత ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు అంటే ఇది ర్యాండమ్గా ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోతుంటుంది ప్రతిసారి ఒకటే రావాలని లేదు ర్యాండమ్ అన్నాం కదా సో ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫార్టీ నైన్ వచ్చేసింది సో నెక్స్ట్ నేనే నంపై నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను దానికి రీజన్ కూడా చెప్తాను సో సో ఇప్పుడు నేను శాంపుల్ సైజ్ని టెన్ అనుకుంటున్నాను నా శాంపుల్ సైజ్ అంతా టెన్ ఓకేనా ప్రతి శాంపుల్లో కూడా నాకు టెన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో నేను ఫస్ట్ పాయింట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా సో ఫస్ట్ పాయింట్ నేను క్రియేట్ చేయడానికి ఒక లిస్ట్ని అరేంజ్ చేసుకున్నాను దాన్ని ఫర్ ఐ ఎన్ఎల్ సో ఎల్లో నుంచి కదా తీసుకోవాలి ఎల్లో నుంచి నాకు టెన్ పాయింట్స్ కావాలన్నమాట సో ఎస్ వన్ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ ఐ ఈ ఐ అపెండ్ చేస్తున్నాను ఇఫ్ లెన్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఎన్ అంటే ల్యాన్ ఎస్ వన్ సైజు టెన్ అయితే బ్రేక్ చేసేయమంటున్నాను సో దాన్ని మీన్ కనుక్కోమంటున్నాను అనమాట ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సో మీన్ వచ్చేస్తుంది కదా మీన్ ఎలా కనుక్కున్నాను సమ్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ బై లెన్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ అని ఇస్తాను సో ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ టూ వచ్చేసింది సో ఇక్కడ ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి మన ఫస్ట్ శాంపుల్లోనే ఫస్ట్ శాంపుల్లో మనకి ఎగ్జాక్ట్ మీన్ వస్తుంది అనమాట గమనిస్తున్నారు ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ టూ ఉంది అనమాట సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇది ఎస్ వన్ శాంపుల్ అనమాట సో నేను ఎస్ టూ శాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఎస్ టూ శాంపుల్ కూడా నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ త్రీ వచ్చింది అనమాట ఎస్ టూ శాంపుల్ ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ టూ ఇదే సేమ్ అనమాట కాకపోతే నేను ఇక్కడ ఏమొచ్చాను ఎస్ వన్ ప్లేస్లో ఎస్ టూ ప్లేస్ చేశాను అనమాట అంతే ఓకేనా సో ఇది కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ ఫార్టీ నైన్కి దగ్గరగా ఉంది కదా ఎస్ టూ కూడా ఎన్ టూ శాంపుల్ టూ మీన్ కూడా ఫిఫ్టీ వన్ ఫార్టీ నైన్కి కొంచెం దగ్గరగానే ఉంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే శాంపుల్ త్రీ అనమాట ఓకేనా శాంపుల్ త్రీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి సో శాంపుల్ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ వచ్చింది అనమాట సో ఫార్టీ నైన్కి ఫార్టీ సిక్స్ కూడా దగ్గరగా ఉందంటే ఓకేనా సో ఇలాగ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా దానికి దగ్గరగా వస్తుంటుంది అనమాట ఎగ్జాక్ట్ శాంపుల్ మీన్స్కి పాపులేషన్ మీన్కి ఈక్వల్గా అవుతుంటాయి అనమాట అప్రాక్సిమేట్లీగా ఓకేనా సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను నాకు ఏమీ మిగిలే సో నేను ఇక్కడ ప్రతి దాన్ని అసైన్ చేశాను కదా ఎన్ వన్ వచ్చేసి శాంపుల్ మీన్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ అనమాట ఎన్ టూ వచ్చేసి శాంపుల్ మీన్ ఆఫ్ ఎస్ టూ ఓకేనా ఎన్ త్రీ వచ్చేసి శాంపుల్ మీన్ ఆఫ్ ఎన్ ఎస్ త్రీ అనమాట సో ఈ మూడు మీన్ని నేను మళ్ళా బై యావరేజ్ చేయాలన్నమాట యావరేజ్ చేయాలంటే ఏంది ఎన్ని మీన్స్ ఇక్కడ త్రీ మీన్స్ కదా సో త్రీ శాంపుల్స్ కదా సో బై త్రీ ఎస్ అనమాట బై త్రీ ఎస్తే నాకు ఎంత వస్తుంది చూద్దాం సో చూడండి ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ వన్ 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 త్రీ త్రీ వచ్చింది మనకి యాక్స్ యాక్చువల్గా ఎంత మీను ఇక్కడ మన మెయిన్ మెయిన్ ఎంత ఐ మీన్ పాపులేషన్ మెయిన్ ఎంత ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి అదే కదా ప్రూవ్ అయింది ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ వన్ త్రీ త్రీ సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో శాంపుల్ సమ్ ఆఫ్ శాంపుల్ మీన్స్ ఈక్వల్ టు అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు పాపులేషన్ మీన్ అనమాట ఇది ప్రూవ్ అయింది కదా సో ఇదే అనమాట పాపులేషన్ అండ్ మెయిన్ అంటే సో మరి నాకు వన్ హండ్రెడ్ స్టేట్మెంట్స్ అట్లా ఉంటే నేను ప్రతి దానికి ఇట్లా మెయిన్ రాసుకుంటూ ఉండలేను కదా సో ఇది కష్టం కదా సో అఫ్ అఫ్ కోర్స్ మనం ఫర్లుప్స్ని రాసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే దానికంటే బెటర్గా ఇక్కడ చూడండి నేను దాన్ని సింప్లిఫై చేశాను సో మనకి పైథాన్ ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి సో ర్యాండమ్లోనే శాంపుల్ మెథడ్ ఉంటుంది శాంపుల్ మెథడ్ సో నేను నంపై ఆరేకి దాన్ని అపెండ్ చేసి మెయిన్ కనుక్కునేటట్టు చేశాను నంపైలో మనకి మెయిన్ కనుక్కోవడానికి ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అన
సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మీన్ని ఇట్రేట్ ఐ మీన్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం అది ఇంత ఎక్కువ వెళ్ళిపోయింది సో అఫ్ కోర్స్ మనం చేయొచ్చు దాన్ని ఓకేనా మీకు అర్థమైన అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఇంకేదన్నా దీని గురించి డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్లో రాయండి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీన్ ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఎందుకు కన్సిడర్ చేయకూడదు అంటే దాంట్లో కొన్ని అవుట్లేర్ పాయింట్స్ కానీ లేకపోతే కొన్ని జీరోస్ కానీ యాడ్ అవుతాయి జీరోస్ వచ్చినప్పుడు కూడా కౌంట్ చేసుకుంటుంది సో మీన్కి కొంచెం డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మీడియం ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ సెషన్స్లో వాటి గురించి మాట్లాడదాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మన ఛానల్కి ఇంకా ఎప్పుడైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మన ఛానల్ని షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో